Sasa haiwezekani. Huyu katokea akasema nimpe 1500. Sawa, aliponipa 1500, basi. Mimi kuna jamaa msamalia mwema kule nyuma akasema bwana sikilizeni nyinyi. Mbona mnamwangaisha angaisha? Eh, mbona mnamwangaisha angaisha wewe kashaambieni mgonjwa mnajua mgonjwa alipoingia nyinyi mjemuona. Yule jamaa akasema, "Hebu mrudishie la yake kwanza hiyo." Akanirudishia mimi 1500 wangu ile alionipa kule mzee kai 60 vile vile. Bas, twende bwana dogo. Tumefika tumefika kuna sehemu ile gari ikapigwa mkono. Na askari kupigwa mkono kuna watu kumbe ile tukio walikuwa hapo wanapiga simu bwana gari fulani kuna mtu anamletea fuju basi akapigwa mkono ambaye wewe nyinyi kwa nini mnawanyanyasa wabiria? Yule bosi akamba bana bosi sikiliza kutokana na maelezo yule konda inabidi ashuke abaki yule mlangoni ambaye alikuwa analetea mimi mtatu wewe baki gari hiyo upande na gari nyingine umeona gari shuka hiyo gari kamanda naomba uiache tu iendelee safari kwa sababu watu shachukua za basi umeona umekaa pale karibu saa mawili yule konda anabaki pale mimi tunaondoka na ile gari tumeondoka mpaka tumefika tumefika lang tatu nilipofika lang tatu nikashuka mimi nilivoshuka pale ikabidi nikasema sasa hapa kwa sababu kule nyumbani na kujua hapa kinachotakiwa mimi nichukue usafiri eh, nilipofika nyumbani mm. nilipofika nyumbani nikamkuta kakaangu mm. akanikaribisha pole sana ndugu yangu kwa changamoto ulizokuwa nazo lakini vipi unaendeleaje kamba mimi bwana hali yangu unayoendelea nayo hapa sasa hivi baada ya kuzunguka kokote nilikopita nilikwenda hospitali baada ya kuambia misuli yangu ya macho yana nguvu nikapata vidongi nilipopata vidongi nilipopata hivi hapa nimeelekezwa vidongi nile masaa matatu asubuhi mchana na jioni lakini hivi vidongi basi naendelea nao basi kawa akanambia sawa ndugu wangu karibu kaanza kuendelea na vile vidongi nimekula vile vidongi kama mwezi mmoja au mbili kawa naendelea kusinzia nasinzia sana mchana na lala sana sijitamboi kila ugali na lala sana. Sasa ile hali nimekwenda nimekwenda nikaona ah sasa mimi hali nitaishi mpaka lini kwamba mimi nikae tu bila kazi yote kwamba na hivi vidongi ni viendekeze maana nilikuwa nashinda ndani. Mm. Nilikuwa nashinda ndani kutwa mzima mimi stoki nje kwa sababu naona hali hii nikitoka kwa sababu siamini mpaka dakika hii kwamba hali ye imetokana na nini au hali ye itaendelea mpaka lini. Kila anayoongelesha Yaani najikuta mtu wa kasirani sana. Kasirani, kisirani. Kisirani sana kwamba yule anaoniongelesha ni kama ana nikebei. Mm. Kwamba ile hali kwamba ya changamoto hizi za, za macho kwamba mimi nilikuwa mzima afu leo nilikuwa katika hali hii. Kwa hiyo ni kama ana nikebei. Kwa kweli nilikuwa nashika muda wote kasirani kwamba mimi siongei na mtu. Nikiongea kidogo mimi naweza nikatoka nikaenda kujikalia. Lakini baadhi ya watu au baadhi ya marafiki walitokea wakaambia tubi ndugu yangu hii hali hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu kama kuna mtu kakufanyia hivi wewe omba Mwenyezi Mungu sio kila muda wote unakasirika kasirika inakuwa sio vizuri cha msingi wewe ni kuomba Mwenyezi Mungu ni kupambana kama kuna dawa basi hali yako ama inaweza kuja kuwa fresh na kweli baada ya kunipa yale maelezo mika nimeasikia nikasema sawa ndio mimi kile kesani mabali zile nikale nimeacha nikasema sasa hapa inabidi niangalie nafanya kazi gani kutokana na hali niliyokuwa nayo. Cha msingi hapa inabidi nitafute meza. Nikatafuta meza kwa nje. Nikachukua meza nikaweka kwa nje ambaya nikasema hapa sasa mimi nitafute kibao niandikiwe kwamba niandike jina la Adobe pass ambaye nitakuwa nafua nguo na kupiga pass. Katika hali sijui sioni au sijui naona lakini jinsi itavyokuwa itabidi nifanye kazi hii kidogo kazi hii kidogo inakuwa mimi ya hapa hapa ya kuingiza japo 200 200. Mm. Basi kabili mimi nimeanza vile ya kweli nikaanzika na watu wakawa nakuja wakanizoea mapungufu yalikuwepo sana sana katika uchafuaji wa nguo. Nilikuwa sijazingatia sana kwamba wakati wa usi nguo ya mtu mwingine anaweza kumfuria au anaweza kwa madoa doa meusi ukapiga pasi mikaa lakini ya lile watu walikuwa na nani wamekwenda mpaka nikajua mtu mwingine alikuwa mimi nafikia mpaka kunigombeza mtu lakini akinigombeza mimi nakuwa mpole kwa sababu unajua hali yangu niko hivi changamoto hizi sikutaka kutoa mapungufu yangu moja mbili tatu wengine wanaenda vizuri mpaka ah, bwana huyo kidogo ana matatizo ya macho hayaoni wengi walikuwa wakija hawajui kama huona eh hawajui kama mimi sina matatizo wanajua sina matatizo unaona mm -hmm. sasa kipindi ah, huyo bwana msameni mara nyingine mara marafiki zangu huyo hayaoni kuna kipindi baka kuna ugomvi jamaa mmoja aliniletea nguo lakini swali zake zilikuwa zimeungongua akaanza bwana bwana swali hii imetoboka swali hii imetoboka swali hii imetoboka basi kwa kweli siku hiyo ilikuwa ugomvi mkubwa sana 
Mm. Paka bahati mzuri kukua kuna rafiki yangu simtaji ubaya. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Ibla. Huyo Ibla mimi simsemei kwa ubaya. Huyo Ibla ni rafiki yangu sana wa damu. Kwa kweli alimuelekeza yule bwana asikiliza. Huyo ni ndugu yetu ndio kazi anaifanya kila siku lakini huyo ni bahati mbaya kwa sababu ana matatizo ya macho. Bwana mimi nataka nilipwe. Si vina hivi nikaambia sasa sikiliza. Hizo nguo wewe ziache hapo. Kwa sababu usiotaka ulipwe ndio nimefanya kosa. Na ushaambiwa maelekezo ni yao wewe yataki. Basi naomba hizo nguo kwanza ziache hapo. Unataka shingapi? Po hivi na hivi na hivi bwana amekwenda hapo nyuma akabidi akaja kuchukua nguo zake. Akachukua ona sasa akuleta tena kwa kweli. Nilipata changamoto kipindi cha kwanza. Lakini imekwenda kutokana na ufumbuzi nikasema hii ufumbuzi kutokana na hivi na hivi. Basi ikaamua sasa nikapata utaalamu mwingine nikaa nachukua nguo nikiona nguo ya kitambaa chepesi nachukua nguo naweka juu pale basi yangu nataka hiyo ya moto lakini pale juu najua hii nguo naweka hapa isiungue tryzone au vipi basi nilikuwa napiga paka sasa hivi kwa kweli ile kazi kukunja kwa nyali kwa sijui nguo it's okay hatu kakaangu alinielekeza bwana kunja hivi na hivi na hivi lakini paka sasa hivi ninapokuambia nafua nguo napiga pasi istoshe sasa katika kazi hizo zote nilizokuwa nazifanya Kwa kusema nilikuwa napata kipato kilikuwa kina nikimu mimi mahitaji ya kusema sasa na mimi narudi katika hali nzuri ya kibinadamu naongea na wenzangu vizuri aliye mpaka watu wakanizoea paka dobi dobi mpaka nika paka nimezoeleka bahati mbaya bahati nzuri mamangu akaja akanambia akanambia sasa hivi mazali watu wanaanza kukuzoea wewe cha kufanya usiwe na haraka ya tamaa mwanamke kwa sababu ukiwa na haraka ya tamaa wanawake wanawake zako mara nyingine unapata 200 mwisho wa siku utakuwa uendelee kwa maa sasa huyo anayokutaka mwenyewe atakuja hapa hapa utamuona kwamba huyo akutaka kwa kweli lakini ukisema kwamba wewe upate 200 ushaushike mara hivi na hivi kutokana na matatizo uliyonayo vumilia na kwa kweli ali ile mimi nilivumilia nayo ilivumilia pale karibu muda muda kasaa bahati mbaya bahati nzuri ndio akaja huyu mke wangu hapa siku sijajua labda ni Mwenyezi Mungu alikuja kama ni mteja tu Siku ya kwanza kabisa alivyokuja alikuja na mzee alikuja kununua kuna kitu alikuja kununua aidha aidha ni kikombe aidha bakuli kwa sababu katika meza yangu ndio kana vibakuli kidogo walikuja kununua kama kikombe alivyokuja kununua kikombe sasa katika utanutani sikujua katika maelezo nilimjaribu naomba namba yako ya simu akakataa akasema huku na huku namba yangu ya simu nataka ya nini kwanza nilimuuliza umeolewa kabla kumba namba ya simu wakati alikataa nikamuuliza umeolewa kama sijaolewa una mume sina mume ikabidi mimi akanipa namba za simu namba za simu hizi hapa nilipochukua namba za simu nikaa sikupiga sasa nikasema huyu yeye yeah, alinilipu kwamba nilimwambia akakataa na mimi sasa nimechukua namba za simu na ziweka chini ya free body nikaziweka zile namba za simu kwa kuzificha nimefanya kazi zangu nimeendelea kilichofanyika sasa siku ile mimi nafanya kazi zangu walikuja tena kuja kununua na mwizie tena sio walikuja kununua nini ni ambaye ni rafiki yake sasa akaniuliza mbona si moja nipigia nikarudi tena katika hisia ah kumbe ndio wewe leo nitaka mimi ah kweli wewe basi mimi mwanza nikwambia namba zako za simu basi ngoja jioni nitakupigia simu na kweli nitakupigia simu itabidi lakini uje mimi sita uwezo wa kuongea kwa sababu kuna muda hapa ananizonga watu kazi zangu mara hivi na hivi inabidi uje nyumbani tuje tuongee na kweli bahati mbaya bahati nzuri alivyokuja nyumbani nikajua kweli mamangu alisemaje anakutaka wewe atakuja mwenyewe sio mfuate wewe atakudanganya ndakulia zako na shukuru Mwenyezi Mungu alikuja tukaongea tukakubaliana aja na yeye alijua aidha hajajua changamoto zangu kwa sababu nikiongea na mtu hivi hawezi kujua kama na changamoto gani kwa hiyo si macho yangu alivyo naweza kuongea ukajua labda ustaarabu kazi zangu unazofanya unaweza kusema kwamba huyu jamaa anaona kila kitu lakini mimi yule nilichukua nikamwambia mimi sikiliza mimi kazi peke yangu hapa siwezi la kwanza na kutaka umeniambia una mtu akasema ndio basi tuendelee mimi nimepanga chumba nikamwambia sikiliza kama umepanga chumba endele nitakuwa nakuja lakini mimi kazi sina Kuna mwanangu anaitwa Somoe ambaye alikuwa amefungua hapo kwa baba yake nika basi Somoe alikuwa ana muuzaji wa lile duka nikaongea naye mwanangu nikamwambia sikiliza mimi hapa kuna mama yako mdogo ambaye atauza na tafuta kazi sijamwambia mama yako mdogo lakini katika mahusiano yetu sijamwambia mara kwanza kwa sababu sijamjua tabia yake yeye anataka kweli au vipi lakini nilichukua kama ustaarabu kama kumsaidia kwamba afanye ile kazi akitoka pale anakuja kwenda siku nyingine ananipikia chakula hivi na hivi basi Imekwenda baka kakaangu ni kama kakaangu sasa sikiliza ni karudi kama sikiliza kakaangu wewe mimi ngoja kwanza sasa hivi na wewe pumzika kwa sababu mimi nitakutegemea wewe mpaka lini hapa 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 nafuata 200 na mimi nikamue na wewe ni binadamu pia na kuomba upumzike muda mrefu ushanisaidia kikilikili mpaka sasa hivi mimi kuna mwizangu yule hapa ndio pale walivyoona nimeongea ah kumbe nimepata mama mdogo 
basi aliuza ile duka kabili alivouza mwezi mmoja lakini ukawa napupishana lakini sio tatizo nikarudi upande wa pili nikamuuliza somoe mwanangu je huyu mama yako mdogo hiyo umemsimamisha vipi duka ili kuna tatizo limepotea short akasema baba mdogo hamna short ila mimi nimeamua tu kumsimamisha kwamba hii biashara naona kidogo sasa hivi mpepo umekuwa mgonjwa kidogo tuangalie ni jezeje zeli kaambia sawa hamna tatizo sawa kaambia wewe mama sikiliza ncho hapa nikurudishe hapo nikaanza kumfundisha bahati nzuri bahati mbaya mwenyewe kupiga pasi anajua kupiga pasi kabisa tunashirikiana kufua akitoka kula anapika chakula kwake imekwenda sasa mpaka kule ukana changamoto pia na yeye kwa kesi sasa nikamwambia sasa sikiliza rudi <coughs> kwangu mimi kumbe huyu kabla kurudi kwangu mimi huyu kuna mtu mwingine alikuwa anaye anaishi nayo huko kwa zamani huko mtu wake lakini hakutaka kuniambia ukweli labda alikuwa anapenyewe anasema anapiga ramli anaangalia kuna mazingira yako vipi yako wapi sasa mimi sijajua kwamba huyu mtu kweli ana mtu mwingine ama si kweli lakini ajanambia hata siku moja kwamba bwana mimi nina mtu hivi na hivi basi mimi nikaendelea kuishi naye sasa katika ufumbuzi mimi nikamwambiaje kama vipi wewe chukua hivi vitu lete ndani kwa nini unataka kuleta ndani mimi vile vitu kwa kweli huyu alikataa kuvileta akisema nikileta vitu alaka laka tutakolevishana mimi na wewe mimi sileti vitu kwanza nikaambia sikiliza kama kweli wewe umenipenda vitu utaleta na kama ukunipenda bora unambie basi kwenda kwenda ibishani kumbe huyu alikuwa hapo na mtu uko alikuwa ni shinaye watu wanaokupenda unaambia mtu ana kunyima ugali lakini yeye ndo anakuambia tubi vipi ah safi kwani yule shemeji yule anakaa wapi katika majirani anakaa wapi nikamwambia hajule sana kama unachipa chake hapana yule kasha ama kaamia huyu mwenyewe kabla kusema kasha ama huyu mwenyewe aliniambia ameamia chanika bwana mimi nimeenda chanika kwa mtoto wangu ah kwa hiyo nikija hapa ndio sasa kabla vile huyu mtoto wangu ambaye alikuwa anamuzia duka akaniambia tubi baba huyu kweli anaenda chanika angalia nguo aliyovaa hii amevaa sketi mbona na ndala kweli akasema sio kweli baada vile nikasema huyo mwacheni kama anaenda chanika aende wapi lakini takuja kugundulika dada yangu akaniambia yeye huyu mbona tumemwona kilungule akasema mm. na kweli siku ya pili yake wale walikuja nyumbani akamla mtanii wewe mama shupu mbona tumekuona kilungule hao hapi sio mimi namfananisha sio mimi akawa na cheka cheka basi lakini mimi sikuonesha upendo mbaya kumuuliza huyu maswali moja mbili tatu nikaambiwa du siku ipo itafikia tu kwamba huyu kwa makweli na kweli kukaka siku hiyo nikaja hata nikaambiwa kuna mtu akaja kuniambia tena rafiki yake. Akaniambia wewe shemeji wewe. Nikamwambia shemeji sikilize. Wewe kwanza unakwenda wapi? Wewe unakwenda Kirungule. Nikamwambia shemeji sikilize. Wewe unasoma unasoma sana Kolowani. Sasa kama unasoma Kolowani, wewe una rafiki yako. Sasa kama rafiki yako mbona unafanya maovu mimi unaambia akasema nani? Nani? Sijui wewe unajua wewe mwenyewe akasema Inabidi umuelekeze asifanye mambo ya ajabu. Asema nani? Mama Shugu. Asema wewe hata ndio kwa tukikwambia wewe utaanza kupiga kelele hapa. Si na nini? Mi kweli nakwenda kwa mashuku na anaumwa na mashuku anakaa na lama. Lama? Kasema ndio. Ah ndio hivyo. Sawa, lakini baada ya kusema vile akarudi tena akaja kwa shemeji yangu. Wewe mimi nakwambia shemeji yako huyu mdogo wako, shemeji yako atapata malazi, unaona? Atapata malazi. Mimi nachokwambia ah twende basi kuhakikisha ikabidi wameondoka mpaka kule na kweli huyu kwenda kumuita kule ikawa kweli inaonekana kilungula kaonekana siku ya pili yake huyu alipokuja nyumbani mimi nikamwambia ah wewe rafiki yangu mbona nani unaambii kumbe kuna mtu akasema oh mimi nilikuwa hapo nani lakini mimi yule sipo naye hivi na hivi na unaikabidi huyu moja kwa moja baada ya kumwambia miaka inabadilika tabia kaudi moja kwa moja kwa mumimi mimi nika sijagomba naye wala nini alichoamua sasa akarudi sasa kuna siku yule bwana yake huko akaja nyumbani bwana asubuhi alipomkuta mtoto wake na mtoto wake akaja akamleta paka nyumbani alivyokuja bwana nataka kuja kuleta vurugu sasa kabla ya kuleta vurugu asubuhi mimi niko ndani nimelala akaamshwa kaka yangu kaka yangu akabidi ameenda sehemu kwa mjumbe watu kwa miwe jamaa akaondoka nikampigia kaka yangu ambaye uko lindi sasa hivi nikamwambiaje bwana hapa imetokea hivi na hivi huyu mwanamke nao kana naye amekuja mume wake hapa alaba akasema hapo usishie hapo nitakwambia sasa hivi mwambie ende matulubani moja kwa moja akasiteti kwamba kuna mtu anakuja kumletea fujo na kweli alivyoenda kwa na kuseti yule bwana ikabidi akaitwa alipoitwa kule matulubai akaulizwa ehe wewe bwana naomba huyu mbona anamsumbua mwanamke utaki kumpa vitu vyake unakaa na wewe kwanza wewe umemwoa mimi sijamwoa nimekaa naye muda mrefu mimi akasema mimi nimemwoa na miaka na 20 akaulizwa wewe ukakuoa ajanyosa kwa nini tunachokuomba ukampe vitu vyake wewe sasa mimi nitampa vitu vyake ikabidi ameishia pale kitaka uko ndani 
Kabidi walivotoka. Walivotoka pale sasa huyu anampiga njano alifuatao anataka kumpiga. Alipotaka kumpiga huyu akarudi tena polisi. Ikabidi wakampa namba za simu, akamba kupiga namba, chukua namba za simu. Fika kwa mjumbe, kachukue vitu vyako. Kule akawana mzingua pia vile vile. Alivuwa pigia sima askali pale kabidi hui. Hamepata vitu vyake. Ndo baka hali tukaanza maisha. Tulivu anza maisha sasa. Tumeanza kuishi maisha yetu mpaka za saivi. Atujajua kwa mba hui mwanamke nime mchukua natamlisha nini. Lakini kwa sababu kutokana ya hali ni kubali kutokana kazi hile na wifanya. Yapu hile miambili na hini memtua pale. Katika hali ni kubali, hali ni penda. Kwa sababu ni kiludi katika nyuma au mbele. Mama angu wali nambea. Anao kupenda wewe, atakuja mwenye. Na mini lifuata kaulile hile. Anao nipenda na huyu kani penda. Sige mtafuta. Sasa inabidi ya ni shimu na mini mwishimu. Kwa hiyo tuishi kwa kuishimiana. Mimi na chutaka na mini na aliangu weka nifumbia. Basi, tutangalia kama atapata kipato, changamoto zingine, tutakabiliana nazo. Basi, tukaanza na kweli pano wakijia watu, napigia pasi, nafuwa kikilikili. Sasa, nitaishi hivi mpaka lini. Inabidi niangie kwa na upando wa tiba. Umo mwote nikuwa naangaika na huyu mkiwa wangu. Kutafuta uzima wangu na katika aliangu wa mazingila. Ye, yeah, tunaishi vipi mwezangu. Tunafanyeji katika maisha haya. Mpaka lini. Basi, katika kuangaika na kweli, kuludiludu kule, mimi nikapata pesa kidogo, nikapata sikiliza. Mimi ni mshaka sana na wewe. U mwaka, u kari mwaka. Sasa, tutaishi vimba kalini. Umenipenda, umenipenda. Tuangaike. Tukaanza kuangaika, tukapata pesa. Tukanua mchele. Tukanua nini. Tukatua mahali kule nikaoa. Ndoa yangu mimi waza nungu zake wakuitaka hata mtu mmoje. Hakuitaka, mm. hata kuwaje mtu wana matatizu ya macho. Hata kupanini yo. Haka sama mimi sasa mindo nimependa wewe na hata niyoa. Nika mba sikiliza. Tukakai vikao nga mba sikiliza. Saki vikao. Mimi ndugiza kuwa wanipendi. Nikienda kikao, kuna mambo watafanya. Bala usi, mimi nda kwa sikupatu ye. Chamsingi, mimi hapa nda jitahidi, nda jiminya. Chitacho takiwa hapa mimi, ni pange tu siku. Yani ni sikize. Ah, ah, Mr. Nga kama utaki basi, saki mina vakombia ndoyo. Utaweza nga mbapana. Mungu ndo wana wajua. Sijui, lizi kinta ipatapi. Tuwe tupambane, nimeanza kupambana juwani Nimepambana juwani kutafuta riziki Nikipata pesa kidogo, nikambana sikuliza Sikuliza, nilipata, tulikuwa na cheza kimchezo Nikapata F-30, nikambana sikuliza F-30 hii na yukambia Mimi zesa hivi, na mwambia Ndugi yangu wakatoe balua Akasema, ah, mbona yana njini, nikambana sikuliza Mini shapanga ni mshapanga F-30, tukatoe, nikamutafuta mshenga Kikangu wa kuna mazu, kuna semu wa likuwa naenda Nikamutafuta mshenga pala mbani ni lafiki yangu wa netuwa mzeaji Si msemei ubaya, lazima ni mtaje kwa sababu alisimamia shuri yangu akaenda na huyu mbaka chanika akatoa balua, akatoa gila kitu Ikasomwa balua majibu wa kaludi Laki tatu na msini Walinambia laki nne Nikambia jamani mi laki nne Mbona umenipigia hila ndefu Oo, oh, siju mudi, siju nini, ataki kunyonzeshe kama kutoa hila Wakanipigia tatu na nusu Basi, nikaanza tina kutafuta senti Nimetafuta senti Uyu hibla, na kuambia kwa sababu Nilipigwa hivyo mahali, lakini hudi tena kwa hibla Hibla, ndugi yangu na nisaidi aji Mi nisha pigwa mahali Bana tubi, elo naipata vipi Nasa mimi, nataka ni kuandikee balua za kutalam Ambazo za balua, utenda utazitua katika mashine Alafu, utafuata sheria zote Za mikondo hii balua pate riski Basi, yaka niandikea balua zile kwa sababu Amesoma dini, nikafuata mkondo wa kwanza Nikaenda kwa mjumbe, nikatoka hapi Nikaenda kwa manikita selika la mitaa Nikaomba, kwanza kabda kule Nikapigiwa muli, kwanza kule nikataka balua Kabda kupata balua, zile, nikataka balua ingine Nikani uliza balua hini, nataka wapeleki wapi Kabda hivyo, nikambia balua, nika enda kwa fela Nika uli kwa fela, fela Fela huyu diwani hapo Nika uli kwa fela balua kena, nivyo fika pale Kwa fela, nika toa maelezo wangu, bwana mi moja mbili tatu Akasema ndogu wangu ndiyo hali ngumu Lakini da, mi hali yangu nafu yu hapa Itabini kufanye mpango kama wakonda mbele Nika uli tena, niko na hapa Sasa, mi sirewi Na choka, sasa kusama mwana zunguka, mi zunguka Mikubwa, nika uli tena nyuma, nika unangoja Mwana niandikia balua za msikitini Ndugi yangu tena kuhudi nyuma Haka niandikia balua za msikitini Nika pita msikitini kwa unasirewi Changamoto bado ziko zile zile Pesa hii mina ipata vipi Laki tatunanusu Laki tatunanusu na ipata vipi Bado na umiza kichwa Niko na sirewi ngoja Hizi balua za msikitini Napata lakini sirewi Hizi balua mandaka uzibadilishe Uziandike kiufupi na zojua Lakini kwa usia wa Tanzania nini Watanisaidi aji katika hile balua mkua guswe Ushandelewa, nikandika, kandika Asalamu alaikum, dugu zangu wa Tanzania Kwa jina na hitu wa tubi bakari Nina matatizo ya macho Na umbeni msada wenu, chochote mchoja aliwa Kwa uwezo alwa, nyezi mungu afanyewe pesi Ishara, wabilai taufiki Dugu yenu katika imani, tubi bakari 
Namba za simu muuli pale. Niko nabo mefanya kazi nugi yangu. Sijajiwa lakini ngoja ni jaribu mtaani. Jaribu mtaani na kuwa likidogo ni kuwa napata risiki. Ndiyo kabili ni kutoa laki. Ni la, kupata la, la, laki kama laki moja na nusu. Ni kambia sikiza. Pesa yapa. Ngoja ni mshirikisha tena ibla. Ibla ya, mi nisha pata pesa. Tumi, ukitaka kuwa kwa natuwa mahali. Lakini ukutangawe uwa nda kuwa, watu wata kuwa amini. Nika mudisha kwa mzeaji, nika msomesha. Mzeaji, pesa inepatikana kidogo na umba wipeleke. Shinga api, laki, ah, alome jitailu, meto api. Nika ambea amna, kwa sabu na umiza kichwa na uka nipenda na pampana nae mtu wangu. Goja tu tufanya swala la heli. Na kuwe wa mepeleka kule, mi nika ambea aji. Lasa, natangaza kuwa wa taletano, mba ilikuwa mwza wa kuminamoje. Nikambia tare sita. Nikambia sabi tusikiza tare sita. Uwe natakiwa uje lakini ataka masake mchango wako. Uwe njoo uwe kama wewe. Kama kakamtu. Na kweli. Awa ndugu zako watanga na umba wambie. Kwa sabu ukiwambia mimi watajua watangia mambo mingine ya jabu. Hii ndo kwa sabu wanipendi na kweli. Siku nilu wambia ndo hile hile. Komba enu mambia siku ya ndoa na ndo ndoa ya nafanya. Eee tare sita. Kwa nilu kama kesho tare sita nataka ndoa. Sawa, atao kuja sawa, akuja sawa, maza li share, atakuwepo kila kitu, mi mwenye, tuondoke. Nika panga, ibla, buwana simamia mamba usafiri, na kweli kuna baazi ya watu wanaoni shika mkono, wakani changia changia, na mi mwenye likuwa pupesa kama salasini. Basi, kwa mpatikana F-50, gali kuonda na kuhudi. Imefika gali pale mpaka saa kumina moji ya saa kumi gali, gali pia magumashi. Bibi ya lusi huku wana sikia, wakata tamaa, wakavua shela, siku wakafanyaje mwenye, wakabiwa mimi sendi tena. Umetusumbua, huku na huku lafiki yangu tena yule ule ule kaenda paka laini tatu kuna kuchukua isi. Anakuja pao ni ndolamia tubi, tuende, ananchukua mi tuondoke. Watu walopanda, tuondoka na fika kule, mimi na uwa. Kuwa, mimi na shingefu moja na miatano tu nyumbani. Na hapo natakua nikai saba, nikasema anyway, maza ni shapitisha zwala hili. <laughs> Pasi wakichwa sana. Oye. Mm -hmm. Pasu wa kichwa sana Yani ni mefika pale Bado na zidi kumiza kichwa Yani na F1 miatano F1 miatano hii Uyu atakula nini ndani umu Sina chochote Si Nika sema enewe mkwangu Mimi hapa watu wali ni mini hapa Katika usafiri mefika mbaga saa kumina moja Gari mika bini mengia ndani Nimetoa kibangu Tuyoko natakimia tanua taunga Kwa hiyo sina hata shingimia. Cha kuomba mwenyezi mungu wapa. Mimi wewe kandani. Mimi nitatoka nje hapo. Akitokea mtu nitapigia pasi. Na kweli mungu siya simani. Kukaa mimi watu walikuwa na nifoto ndani umo umo. Wedobi wewe natia nguo. Mimi nafuwa na pata la kula. Wedobi wewe baka nafika siti wa saba. Mkiwa mkwa na mbatu sikaya hapa. Tuondoka tuka tafute la kula. Mimi natoka. Tuondoke mkiwa wangu. Toka na umu zangu kashani wezesha. Hii balua yangu mindu utakua mtaji wangu. Usio. Tuingie chaka. Tumaondoka na kweli. Nikiludi mnyezi mungu wananjaria. Aneza nkapata pesa kidogu. Basi ila yali yao ni mekunda nayo. Mbaga za saivi. Sasa. Mkiwa wangu hii yali sasa. Mimi maza lidizi kinapata. Na sola la mnyezi mungu na yali mshia pita. Kinacho fuata za saivi hapa. Kuangaikia na mimi uzima wangu. Usio. Uzima tena tunafanyeje. Na mpita mule. Kuna baazi ya watu wanalipa dawa, bana fanya dawa hii, au utukia dawa hii, wasamali ya muema. Misi na kitu, lakini dawa hii, kafanya hivi, kama macho wa pressure, mungu waneza kakusaidia, na wei kafunguka. Uyu nani mkeo, lakini kwa na mimi yacha ni zaliliki, kwa sabu, nita zaliliki na semu wa sana, lakini kwa sabu, nitafanyeje. Na wezangu, nikamba mkeo wangu sikiliza, hii ni mipangu mnyezi mungu mwenye wezi kujua. Kamba ujefo jombika. Leo unaweza kwa nizala umimi, kesho nkapona, na uka jafimu na minka kusaidia. Kwa hiyo kama umemoku ni meba, uwe ni bebe tu. Usisikilize neno la mtu, uwe maza siku menipenda, paka na mefikia ndoa, tumewana. Kwa hiyo ukisikiliza neno la mtu, nini utaniacha nja panda, wakati tumependana. Basi, kabidi, tumeendelea na ayari. Mimi zesa, kuna jamamu moja ya muindi, mekutana nae kula kana mbeaje, hakani elekeza hospitali. Nenda temeke. Pale ukifika ulizia mtu fulani. Ukifika pale utaingia mwenda kumoje, utapima. Kanda ya kufika pale ni kambia sikiliza. Huku tunako kwenda, tuweza tukabatisha. Hizi balua zetu, ndo itakuwa chanzo sisi, cha kufungulua mambo yetu. Tunondoka na hizi hizi. Tukifika la kwanza tuwa balua. Ayo maelezo ndo sema umo toshe. Na kweli, nimefika ni mempa mtu pale msamali ya mama pale hospitali. Balua kasoma, haa, kwa ya ndaka nini hapa? Ikabili pale ni miaka hipa F10. Nenda hospitali, nikaingia hospitali mule na uyu. Kule kote, kwanza kabda hapo, toki hapo nilikuenda za kiemu. Kule za kiemu nilikuenda nikambia nilipie bima. Nikambia mimi bima, sina naipata hapi falbaini. 
ni lima siwezi twende hivi hivi tulivyofika kule na kweli alikuwa nilipea hela yule alionipea elfu kumi kuingia mule hapo temeke hapo ambaye muungana na kibao nikaingia mimi nikapima nilivyopima pale yule daktari akaniambia haya ndugu yangu haya macho yana pressure hapa nimekupima vipimo vyote lakini naona hii ni pressure pressure imepiga hii misuri misuli ya macho haina nguvu kwa na si atani kwa hiyo hii misuli ya macho unafanyaje sasa hapa Aya macho harusi kuchunwa mdogo wangu. Minge kwa kuchuna hapa. Kwanza wale wametumia kosa. Wewe wanaona na matatizo. Kwa nini wanachukua wame, fumi yako? Wanachukua nini? Wale wametumia kosa. Ile kosa mimi sijapenda. Sasa mimi nitakusaidia wewe. Alichofanya pale kanipima, akaniambia mdogo wangu, mimi hapa dawa utaenda kuchukua pale. Nenda pale kamwambia dawa hapa akaniandikia. Kakae pale nikaenda nikakaa pale. Hata yule doktor pale mimi anielewi. Kila nimpa maelekezo anielewi nikarudi tena kwa daktari nikamwambia daktari yule mwenyewe anampa maelekezo hataki kunipa ile dawa kwa hiyo anaenda akaenda dawa akanichukulia mwenyewe akaniita akamwambia macho yakikuuma naomba uje hapa yakikuuma naomba utumie hizi dawa zile dawa kulizia pale na uzo bemba mimi ile dawa bemba siwezi <coughs> yani kila kitu changamoto unaona sasa kila nikipiga mahesabu hii dawa ndio kanunulia sasa dawa hii mimi hela na kula na tipa wapi hii ana nini tu wapi Ai anyway, ngoja nitumie dawa hii ikiisha nitajua jinsi gani. Sasa ukipita huko laia ni kwenye mtu anavyokufanya ulei basi mazingira tofauti. Ndio maana ugumu wa dawa kuchelewa inawezekana kwa sababu ile dawa nilikuwa nikitumia kuna dalili fulani kwa mbele inaweza kuwa naziona. Na nikimwambia mke wangu bwana moja mbili tatu anaambia kweli. Wow. Lakini dalili kwa maana kaona kitu labda cheupe alafu kinakata. Baba anaweza akamwambia bwana kile pale mbona kama kitambaa au yule pale mbona kama mtu amevaa labda nguo fulani anaenda kule anaambia kweli ndiye. Lakini ah omba Mungu lakini kwa sababu siwezi kusema kwa sababu dalili zinakuwa zinatokea zinakata. Sielewi kwa sababu daktari anaambia macho yako haya inawezekana labda misuri inavufuka kwa sababu kuna muda macho yanauma kuna muda macho yanawasha sasa sielewi kuna muda macho yamekundu kwa hiyo ana kwa mchanganyiko kwa hiyo siwezi kujua kwamba tatizo liko wapi lakini kwa sababu nina imani na hizi dawa basi endelea kutumia dawa nikarudi sasa nyumbani nikirudi nyumbani kuna mtu mwingine anaweza nenda kwa ni maombezi basi mimi naweza kwa nenda kwa maombezi pia vile vile lakini kwa na maombezi kikubwa anaambia bwana ukitaka pale ukutane kama una imani ukikutana na baba mwenyewe akikushika kichwa akikufanya hivi wewe unaweza ukafunguka sasa nikatafuta ufumbuzi mwingine Nika, nikasikiliza kipindi kwamba katika redio kwamba hii redio hii kuna redio Arusha nikapata namba ya yule jamani kaongea naye akaniambia paka mimi nikija Dar es Salaam nitakuja kwako nitakuwa na nini kosa nika kuna mlemavu mmoja wa macho wa bibu nikajaribu kumdalisi akaniambia ndugu yangu inabidi uvumilie aliyo kutaka msaada na bichi changamoto mimi mwizi hapo unavoniona na shona na sasa hivi ni fundi lakini nilipitia changamoto nikasaidiwa sasa hivi nimewezeshwa mimi mwenyewe hapa na shona sasa hivi na wafundisha watu lakini sioni najua kushona Nguye. basi nguo yuko yuko chanika nikasema sawa kwa hiyo nataka mawe ukitaka ndugu yangu naweza nikakufundisha tu nikamwambia ah bado mimi kama kumfundisha labda ngoja kwanza na mimi niombe basi msaada kama Mungu atanijalia ikabidi sasa mimi nika naungana nikapata wadau ambaye marafiki nishafika mpaka kuna sehemu fulani wale mavu wa macho nikafika kwenda kuomba msaada lakini naona sielewi ikabidi sasa mimi ikabidi ah, nikaachana nayo kilichotakiwa pale mimi nikaamua kutulia katika utulia wangu je vipi napata msaada vipi bahati mbaya au bahati mzuri nika sasa hapa inabidi tuendelee kama Mungu anatujalia ningepata japo hela ambayo ukupa wewe ukaufungua hata kigenge na mimi nikaendelea kupiga pasi hapa ili kwamba unisaidie sawa tumekubaliana pesa naipata vipi na kwenda nimekuja huku wapi ndio nakutana na ndugu yangu hapa baada ya kumpa barua sisemi ubaya sisemi uzuri labda aliguswa ameguswa na barua zangu nilivompa amesoma akasema ndugu yangu mimi sina cha kukusaidia lakini ukusaidia kwangu mimi nitakuchukua nitakuunganisha nitakupeleka sehemu ukatoe taarifa zako labda utapata kama wa Tanzania wataguswa na swala lako watakusaidia lakini wapo wenye itikadi nzuri watu wengi siwezi kumtaja mtu binafsi mtu anaweza kukusaidia kwa mambo yako madogo haya yakakusaidia basi mimi ndio ikabidi leo nimeondoka saa kumi na moja nimetoka Bana kuambia tukio lile baada ya saa mbili tukutane saa mbili ikabidi saa kumi na moja nimetoka nyumbani nimefika nimekaa huku sikujui ni wapi lakini nimepata kazi yule anampigia simu ambaye ndugu yangu paka inafika saa tatu saa mbili hajatokea anaambia nitakuja mwisho wa siku anaambia wewe umewahi 
mara si kipindi sijaongea na wakubwa lakini mimi nikasema yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu swala hili leo na yule nilikutana naye na yeye mwana moyo kunisaidia mimi mpaka leo leo atanisaidia ah bwana basi yeye akagaili akasema nyinyi ndani mpaka kesho mimi nikaambia sasa sikiliza nimekuja huku kwanza sijui alafu sina nauli alafu barua nimeziacha nyumbani ambazo zile labda nikipa mtu akanipa nauli je nafanyeje hapo na mshauri mke wangu tumesimama nikamwambia ngoja tumpigie simu huyu tena ndugu yangu kama alikuwa na moyo wa kunisaidia hata ile tunanisaidia bana ndugu yangu ninachokuambia sasa hivi mimi kwanza toka nimekuja hapa wewe umeniambia japo mimi naenda nirudi kesho lakini utakuja kunichukua mwenyewe nyumbani lakini sasa ninachokuambia mimi mwanzo nimesimama kituoni hapa na shangaa napanda gari ya nani Sina nauli, sija kunywa chai mpaka sasa hivi saa 4 hii napigwa na jua. Ah, kwa hiyo kama una njia basi njoo nipe tu njia kutoka hapa mpaka Mbagala mpaka nyumbani. Mimi mazingira mengine hata kama nitaona na njaa, mimi shazoea, mke wangu shazoea nikiwa sina kitu naweza nikajipinda tu, sina kawaida kumwambia mtu. Kwa hiyo hali hiyo basi tu try ndio nauli lakini sasa hivi tutaondoka sasa hivi barua tumetutaona nani? Wengine mtu anakuelewa, ukipita mtu sehemu anakunyali, anaona labda mimi ugonjwa nimeotaka anakuambia mtu simata hivyo wewe mtu mzima anaumwa akutegemea alikuwa na kazi zake unamwambia vitu kama mimi ninachowaomba kitu kimoja ndugu zangu wa Tanzania kama kuna watu binafsi kwamba wanatunyanyapa sisi ambao tunaopata matatizo kama haya mimi naomba punguze kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nafanya kazi zangu alafu ile swala liponikuta mimi sijategemea alafu na familia yangu nilikuwa kwa hiyo mimi ninachoomba kama kuna watu wanamnyanyapa mtu binafsi wakimwona labda ana matatizo kwamba anaumwa amepata malazi naomba punguzeni hiyo hali kwa sababu kuna kitu kimoja binadamu sisi tumeumbwa kama mshumaa tunaweza kuwaka mwisho kuazimika alafu binadamu kabla hujafa hujaumbika leo mimi naweza nikapona nikakukuta wewe wewe nyenye nyapaa mimi je na mimi kunyanyapae kwa hiyo naomba hii hali kama mnaye kuna baadhi ya watu maana si wote naomba muache kumnyanyapaa mtu kwa sababu waliokuwa na matatizo sio mimi ni wengi lakini tupunguze hii hali tukimwona mtu kama ana msaada msaidie kama una uwezo msaidie Mwingine anachukua mpaka namba za simu nitakutumia jina linatoka nani vinginevyo anapiga anaongea mambo kumwambia mke wangu mara hivi na hivi muache si na nini sasa ile sio yule sio yeye inawezekana labda ni mpango wa mwenye Mwenyezi Mungu ingekuwa mke wangu ana imani hiyo mimi sasa hivi kesha niache muda mrefu lakini kwa sababu yeye anajua huyu tatizo hajalipata na mimi mpenda mwenye ndio maana anakubali ahangaike kwenye jua kwenye vua kwa shida na laa kwa sababu yeye kanipenda mimi sija tumependana kwa hiyo kuna mtu anambuni mambo mengi anachukua namba na kusaidia anaanza kumtongoza tabia hiyo sio mzuri kwa sababu yeye hiyo mahali tumehangaika na yeye mwenyewe kwa hiyo mimi nachombeni kama kuna baadhi ya watu hizo habari kwanza acheni mnaweza kwa lolote naweza kukuta kwa muda yote mimi hapa Changamoto zangu ni kubwa sana kama kuna watu ambao wataguswa siwezi kumwongelea mtu binafsi kwa sababu kuna watu wa Tanzania ni wengi sana kuna watu wana uwezo wengine hawana uwezo kwa hiyo kama kuna mtu ameguswa na swala langu mimi chochote atachonisaidia ili kwa kunisaidia kwamba niishi kwamba nijiwe kabisa mchana hapa ah, labda nimepata mbili jile na mke wangu toka nimemwoa huyu na mwaka huu wa pili lakini namshukuru Mwenyezi Mungu anapata riziki kutokana hivi kazi wanazomcheka lakini anapata riziki sasa inafikia kipindi anachoka kwa sababu bwana mimi nimechoka lakini anaweza kuwa anashindwa kunambia kutokana na ibilisi za watu sasa mimi kama kuna watanzania wameguswa na hili tamati yangu mimi ninapoishia naomba kama kuna mtu ameguswa japo kanisaidie msaada wa aina yote Sisemi msaada kwamba mtu anisaidie kitu fulani, kwamba msaada upo wa aina nyingi. Msaada mtu anaweza kumsaidia labda kuna sehemu labda bwana kiwanja, bwana nitakujengea. Kuna msaada mwingine anaweza kusema bwana wewe, mimi nakusaidia kwamba genge, mke wako hela hii hapa tunawatumieni, auze genge na mkaa, mkae mutulie. Kuna msaada bwana kitu fulani hiki hapa, kwa sababu mpaka dakika hii mimi nalala chini mpaka mbavu zinaniuma kitanda sikijui hapa nilipo lakini mke wangu bado anazidi kunivumilia sasa sijajua kwamba ali mpaka lini sasa inafikia mpaka kipindi mtu anataka kwamba bora tu niwe sumu lakini hauwezi kufanya vile unaweza kumkufuru Mwenyezi Mungu mwezangu yupo anapika chakula analala amechoka mimi simnaumu kama Mwenyezi Mungu ameliona swala langu kutokana na mzunguko wangu wote huyu ndugu yangu simjui sina ndugu naye lakini mpaka kanileta hapa wa Tanzania mpaka mmeniona katika vyombo vya habari vya media nilikuwa naona sawa na swala la aibu sana kuonekana katika tasnia hii lakini sasa aina jinsi ukiwa na shida inabidi ukabiliane nayo ukimwona simba anakuja hata kama uoni utaingia utajificha sehemu apite ili uokoke sasa kwa sababu na mimi nina 
Naishi nitafanya nini? Nimekuja hapa na njia yangu nitafanyeje? Najitahidi kwa kadiri ya uwezo wangu. Kikubwa dawa. Ningekuwa mtu dawa, aidha dawa hizo endelea kutumia na mimi mwenyewe nakula vizuri. Aidha labda Mungu angenijalia katika nuru zangu zingekuja kama kawaida. Mimi sina mengi ndugu zangu wa Tanzania. Nacho si tusiwanyanyapae watu ambao ni matatizo. Mimi kwa jina naitwa Tubi Bakari Omari ambaye nimezaliwa Temeke katika familia yetu sisi tuko watano mimi ni wanne wezangu lakini ninamolia kwa sababu nina majozi mama yangu aoni baba yangu amekufa sasa kwa kweli yani hapa wanachanganikiwa mama yangu aoni mimi mwenyewe sioni ah baba yangu amekufa sasa ninashindwa nimeshindwa baka kwenda kumzika baba yangu mnacho kwa kweli nimekuja kusikia roho na nyuma nitafanyeje mke wangu sina hata shilingi mia nitafanyeje basi kwa sababu baba yangu aliniambia bwana wakati pendi na umu alinipa taarifa akasema na kusamea nikasema anda kaburini mwenyewe mzee atanijapo ananijia usiku akinijia naweza ngasoma kwa roho tatu basi nakuwa nanipotezea lakini huo usiku ananijia mara kwa mara lakini kwa sababu akija akija ananiotesha tu baba amesimama hivi basi ya mwanangu anakuwa anaondoka au kuna maeneo kule lindi kule mimi maeneo sielewi ya baba yangu megawanywa lakini mpaka na kaka hii sielewi najua tu kuna maeneo yangu kwa hiyo sielewi lakini kuna kaka yangu ndo anasimamia kule ambaye alikuepo hapo Dar es yuko kule najua sasa kifupi mpaka ishatokea kwa kaka yangu bwana mimi maeneo ya kuhudumia mimi sitoweza kwa sababu kama nilishindwa kukaa kipindi kile na baba yangu naona sasa hivi nitanyanyapaliwa bora hata hapa naweza ngapita sehemu nikusaidiwa kwa hiyo mimi sina mengi ndugu zangu wa Tanzania nacho si kama kuna mtu ameguswa na swala langu simpangii mtu cha kunisaidia chochote anachotaka kunisaidia akisema bana ah sitakupangia fremu mke wako auze sijui biashara gani sawa mwenyewe mke wangu na yeye atakuja kutoa majozi alionayo moyoni mimi naishia hapo sawa nimekusikia nime vizuri kwanza nikupe pole kwa yote uliyopitia pole sana asante ndugu mtangazaji lakini pia hongera kwa upambanaji pamoja na yote ambayo yamekuwa yakiendelea asante sana kwa sababu tamaa umekuwa ukijishughulisha asante sana siku moja Mwenyezi Mungu akitujalia nifike katika eneo lako la kazi asante sana na mtangazaji ndugu mtangazaji fanya kazi ukiwa hauoni kazi ya kupasi kunyoosha nguo na ikae sawa upinde ukae sehemu yake sio kazi nyepesi sawa sawa ndugu mtangazaji <coughs> kwa hiyo kama hivyo unavyosema kwamba mimi hapa changamoto zangu kama nilivyosema mtu mwenye labda mwenye labda anataka kunisaidia sijasema kwamba msaada kwamba siwezi kumpangia mtu msaada upo aina nyingi kwamba mtu binafsi anaweza kujitolea msaada wake labda hifadhi kwa sababu huwa changamoto nazipata kwa rekodi kama ikifika kwa rekodi labda 2025 basi mimi inabidi kwamba niingie tu barabarani nitafute hiyo kodi kwa kitu ambacho kinaniumiza kichwa sasa sijajua kama mtu kutakuwa labda na sehemu au kunilipia kodi ya hifadhi kama hivyo biashara kama hivyo kwa watoto basi ndio hivyo sina kwa zaidi ya hilo vinginevyo kwamba ninaporudi hapa kwamba sisi wa Tanzania kuna baadhi ya watu kwamba wanapenda sana kuwanyanyapaa watu ambao wana matatizo kama haya sizani kama ni mimi tu kwamba ndio mwenye matatizo ya macho kuna baadhi lakini kila mtu anapitia changamoto yake anayopitia sasa mimi nasema kama kuna watu wenye tabia hiyo msipende sana kumuona mtu labda anaomba msaada sehemu ukajua labda anapenda same time zinakuwa shida mtu anapokuwa shida kwamba inabidi ufanye vile kwa mashida inabidi ufanye vile hata kama hukutaka kutoka inabidi utoke sasa kuna mtu anakwambia usijui nini nani wa smarter smarter si nini washaanza sasa hiyo tabia ya kuitana smarter hiyo tabia cheni sababu wewe leo ni mzima. Unaweza kupata tatizo sehemu ya aina yote. Unaweza kupata gari, ukapata tatizo. Unaweza ukakaa chini, ukapata tatizo. Unaweza kaa kazini, ukapata tatizo. Kwa sababu matatizo yanatofautiana. Sio macho tu. Sasa, msikae kwamba mwizio ana macho, kitu hata kama unakiona cha kumsaidia au kumwelekeza, bwana iko hapo, utaingia hapo. Bado unakaa unamcheka. Angalieni wale. Mimi shuhuda kwa sababu kuna siku nilipita na mke wangu Tulikuwa tunatoka kunaenda sehemu tumeongozana. Kuna dada ananicheka kabisa yani kwa mapana. He, anamwita mwenzie. Mimi kamba mko wangu simama mwanzo. Unaona hawa anasemaje? Nikamba wewe dada, sikiliza. Wewe hapo mwenyewe wewe hujajua tamati yako. Kwa unavyonicheka mimi, 
una yani unakuwa sio vizuri kwanza ndio dada akakimbia akamwona mke wangu mimi hajamjibu akamwewa anacheka mimi ngamba wale usiosikilize ndio Mungu kwa hiyo hiyo tabia mimi naume mnyache mimi mke wangu hajapenda lile kwamba lakini uwezi kujua ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamua vipi kwa sababu Mwenyezi Mungu unaweza kuwa mzuri na unaweza kuwa mbaya na mtu akakupenda pia vile vile au asikupende na ukaishi naye kwa amani katika zile barua mimi nakopita mimi nikipita katika barua zangu kwa sababu nimeandika namba za simu nilivoandika zile namba za simu mtu anaomba namba za simu mpaka jina una matumaini ya huyu ndugu yangu japo mpaka mwezi wa Ramadhani ule watu mwisho hapa namba za simu lakini mtu namba za simu ile anakwambia nataka kutumia Idil Fitri sasa ile Idil Fitri mwisho wa siku anaongea na mke wangu akiniona baba anampigia mke wangu we nani sivyo vina hivi achana na yule sivyo na nini sasa yeye anasema kwamba mimi niachane na yule uwezi kujua naweza nikakupa naweza nikatoka kwa keuli nikaja kwa kweli mzima ukapata tatizo zaidi ya yule sasa ninajutia nafsi yangu kwanza Mwenyezi Mungu kwanza mwenyewe atanilaani kwa hiyo mimi sitoweza kumwacha ni semeni mtavyosema mimi nimeridhika na hali yangu kwa hiyo mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu mke wangu ana moyo wa subira lakini iali kaichoka ya kutembea ya kutafuta riziki kwa hiyo ndugu zangu naomba muache hizo tabia tabia mbaya sana kwa kum, kwa kutunyanyapa kwa sababu sio mimi ni wengi baadhi wana tabia hiyo sio wote kuna baadhi ambaye mtu kipita anakunyanyapa na kuonesha kidole kabisa anajiona yeye kwamba amekamilika kila kitu dunia kaimaliza kwa hiyo mimi mwenyewe sijapenda lakini changamoto za maisha yangu ndio zimsababishia kufika hapa kwanza namshukuru ndugu yangu paka kunileta hapa mimi kwa sipajui japo nimepata changamoto hivi na hivi kwenye kwa simu hivi na hiki kilikili namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu awe na moyo kama huo kama alivyonisaidia mimi na hao wengine awasaidie ili waje waonekane hapa lakini siwezi kukaa nikamlaumu mtu ho oh, sio nini haa mimi najuta na nafsi yangu kwa nini aya malazi labda ya Mwenyezi Mungu au kuna binadamu amenifanya hivi kwa hiyo mimi naachia hapa nashukuru sana ndugu mtangazaji mtangazaji kwa kunipa upeo kutaja namba za simu namba zangu za simu kwa sababu hii simu sana sana anatumia ni mke wangu ndo ambaye ameweka laini ya kwangu na laini ya kwake kwa sababu mimi simu yangu ilikuwa ime kwa hiyo namba 0686 80 80 80 hiyo ya mke wangu 0686 80 24 Jina litakalotokea. Jina litakalotokea Farida Ramazani. Farida Ramazani. Alafu namba hii inayofuata ni ya kwangu mimi. 06693596946. Jina litalotoka ni hilo hilo Farida Ramazani. Sawa. Tuanze maswali sasa. Kwa hiyo mbona unaendelea kuifuatilia Tiki TV kwa namna ambavyo umeguswa, unaweza ukaendelea ku kufanya chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu atakuongoza kukifanya kupitia nambari ambazo amezitaja hapo. Mimi narudi kwenye maswali. Ukimtazama macho yake anatazama kama anaona vile lakini tangu tulipoanza mahojiano na hata tangu amefika hapa anakwambia haoni ni muda gani umepita kwa kweli haya macho ndugu mtangazaji ni muda ambao elfu mbili kama 2013 kwa sababu nakumbuka nimetoka nyumbani ilikuwa 96 mm. nimemaliza shule 95 nimekuja hapa 96 96 nimekuja nimeanza nimefanya kazi zangu zote paka kipindi hicho paka muda niko na yule mwanamke ni muda ambaye amenianza ya macho kwa 2014 ndio ambaye alinianzia ya macho 2014 huni hmm. mwaka 2023 takriban hmm. miaka tisa hajawahi kuona lakini jambo lililokuwa zuri anatuambia baada ya kuanza kutumia dawa za mara ya mwisho ambayo alielekezwa dawa zile unasema kilikuwa ni kichupa kidogo kaanza kuona nuru e, kile kilikuwa ni kichupa kwa sababu kichupa kile mwenyewe daktari pale Temeke alikwenda pale akanambia kwa sababu baada yule anaambia ndaka achukue pale dawa akasema akioni kumbe alikuwa nataka nilipe hela lakini yeye kwa sababu pale wale wenyewe walitumia kosa kuchukua hela yangu mimi itakiwa niache tu mm. lakini yeye akaenda akachukua dawa akanipa akanipa katumie dawa hii hapa 
Ukiwa na uma mleti hapa na mjua mkiwa wangu. Wakiuma macho mleti hapa. Ya kisikia mleti. Wee pizza tu mleti hapa. Asi kusimamishe mtu. Alinipa luksa kama hiyo. Uliwe kurudi. Sijarudi kwa sababu nilivotumia ya dawa da, da, ya mala kwanza. Dali nizo kuwa na ziona kwa mba. Ijitakiwa kwa mba mimi nipate pesa. Ambaya kwenda kununua tena pari ili dawa. Lakini kutokana na maisha nye ya mishidikana. Sijenda kununua ili dawa. Paka sa hivi. Sao. Ile dawa inauzua shilingi ngapi za kitanze. Ile dawa kwa pare. Alinambia jina hivyo shilingi lufu shilini. Ambaya kuminye. Ipo kama sipagulu. Ukiminye hivyo. Alinambia nitumia kwa mwezi. Sasa kwa mwezi ila ifiki. Unaweza katumia hata siku 10 ikai imeisha. Ukibinya hivi ukichelewa inakauka. Inakuwa kama inakauka unaona. Sasa ukibinya ndio kwa makini. Ubinye tone tu hivi tap tap. Na kweli kwa na nibinya usiku anajitahidi mpaka alikuwa anachoka. Mwingine alikuwa anabinya mimi naomba jitahidi. Anaambia mbona ubona na hivi ngamba basi wewe jitahidi. Kwa hiyo kwa kweli mpaka imeisha ile dawa siwezi kusema Mungu usijanunua tena ile dawa. Mm. Umesema inauzwa 1200. Mm. Sawa. Kwa ambao ni itazama, unaweza ukaanza kwa sehemu yoyote kuchangia chochote ili yaweze kupata basi japo kiasi ambacho kitaweza kufanikisha kununua dawa Lakini ombi la pili lilikuja kwenye suala la, la biashara upande wa mke wako Ndiyo, kwa upande wa mke wangu kwa sababu changamoto za kutembea juwani kachoka Kwa sababu ile kutembea na balua, kutuwa mzima, kuanza saa saba, mbaka juwa linazama kwa kweli kitu wakina muma sana Shonelewe. Sasa kichwa anakataa lakini miu na mlazimisha. Tukika, tukisema tutegemea hapo nje. Biashara yenye hapo. Tuna kufua kwenye paka mtu ajisikia nilete nguo ni pata F2 ya kula. Sasa tunakaa nje tunafanyeje. Bado tuna nguvu. Alafu huya na mtutu wake pia nae anataka maitaji pia bado ni, ni mkubwa lakini bado ni mdogo. Ajakuwa anajitegemea lakini mambu wake ajakuwa mazuri. Nae pia anatusumwa. Sasa kinacho takiwa hapa zisi inabidi tutoke. Na kweli tukitoka kidogo tuweza nukapata hata F3 ya ugali. Tukala. Kwa hiyo kikubwa changamoto ya mke wangu angelaba kama kuna mtu angemwezesha laba apati ataki jimsingi tu chochote kile ashike shike pale laba nge tusaidia na sisi mm. Ehe baba wa mtoto ambayo ulimkuta nae mke wako ulipomuuliza ilikuwaje Ye yeah, yani alivu mchukua mm. alivu mfanya le kitu alivu pata mimba akawa uluma ampi mm. kwa namana haka mkata mm. kwa sababu alisema laba kuna mtu hamechangia mm. kwa hiyo mimi sina mtoto Uluma haka atoi, haka wanangaika mwenye Kwa inamana alikuwa na mtoto ambayo baba yake kamukataa Hei kamukataa Wende uka mchukua, uka anza kumlea Hei mindi uka anza kumlea Kwa kipokea alikuwa na mtoto dada yake na huyu dada wakazi na huyu mtoto wakazi Hei alikuwa na otu wa tatu, otu leka kutana Uka wakakuambia kuhusu, ku, uka wambia kuhusu kuhama Wawa kakuambia uhamie kwao Hei Katao kusima wamie mbagala Hei waliambia kusu ni yama Waka hamie mbagala, waliambia otu wa tatu Eh hey, wote na, na yule na wale watoto hey, wote niliamia nao kwa kwanza wote niliamia nao watu watatu mm -hmm. katika chumba cha kwanza mm -hmm. nilivyokuwa nimeishi nao kwa sababu yule alikuwa anauza biashara yake ile biashara ilivyokuwa imefilisika na mimi vitu vyangu mimi mwenyewe nika nimeviuza mm -hmm. kulingana mazingira ya watu watoto wale vikabaki vibaki vya kwake mm -hmm. vitu vya kwake ndani tukao na vitumia vitu vya kwake sawa baada ya kuhamia nao wote kule ukaendelea kuishi nao Au waliendelea kuishi mpaka kile kipindi ambacho unakuja kuachana sasa na mke. Hapana. Wale baada ya kuishi nao, yule mtoto wake mkubwa wa kike ambaye mfanya kazi wake akapata kazi sehemu mwingine. Mm. Na yule mtoto wa dada yake alikuwa kidogo makamo, akaenda kwa Otanga. Mm. Na huyu hapo ndo nikabaki naye huyu ambaye alikuwa mchanga huyu. Mm. Ndio ambaye nilikuwa aliko naye mpaka imefikia mpaka kuachana. Mliishi kwa muda gani mpaka mkajaliwa watoto wawili? Tuliishi kwa miaka tisa Ndani ya kipindi cha miaka tisa kwa nini hamkufunga ndoa? Ado kufunga ndoa kwa sababu kufunga ndoa inawezekana nilikataa kwa sababu wale ndugu zake mimi barua nilitoa shilingi 5000. Kwa hiyo nilitokea kaona kama huyu mtu ana pesa. Ushanielewa? Huyu mm. mtu ana pesa paka nilivotoa 5000 wakawa namcheka bwana mwanaume ngee kabili kwa kuna kipindi watoto wakataka waacha akafanya kazi. Mimi nikaenda kwa mjomba wake mabibu huko nikamwelekeza akasema sio cha kufanya hapa na mimi kuozeshe. Na kila kitu bure mimi nikakataa ile ndoa. Nikasema hapana uwezekani kunaozesha bure. Acha tu kwanza tukae. Kwa endelea kukando baka, mekuja kufikia changamoto hizo. Changamoto ili ujitokeza, ili ujitokeza kipindi ukiwa na mguvu zako, na macho, unaona kabisa. Unahisi kwa mba sababu nyuma ya changamoto ili ilikuwa ni kitugia? Changamoto ili ujitokeza hapa, nilikuwa ni mzima, lakini changamoto ili ujitokeza hapa kwa sababu kiuchumi. Labda kwa mba kazi zangu zilikuwa, kwa mba kipato changu, labda kilikuwa kidogo. Ndo changamoto zoto zile, zikawa zimeanza hivyo 
kisa paka yule kwanza vishawishi kwa maana hiyo kule alipokuwa anaenda au alipolala siku ile alikuwa anapatiwa fedha eh kule alikolala kwa yule mtu ambaye niliwaambia kwamba huyu alikuwa anakuja pale nyumbani katika nikamwambia Huseni yule mzee mwana nyumba aliyokuwa anaenda kwamba ni mtu anakuja hapa anasema ni mjomba wake hmm. kwa hiyo sasa yule ndo aliyomchukua yule na wote wamekuja hapo nje hmm. amesimama pembeni amekuja nini kuja kutaka vitu Uyo ambaye alikuja nyumbani na akawa anakuja kipindi ambacho unakuwa umetoka alikuwa anajua yule pale ana mume ana yani alikuwa anajua pale ni nyumbani kuna mwanaume au alikuwa hajui alikuwa anajua kwa sababu yeye anajua kabisa kwamba kuna mwanaume na yupo katoka ila kwamba yule alikuwa anafanya vile na ndio maana alikuwa anasema mjomba bana huyu mjomba anakuja pale lakini anajua hapa kuna mumewe na anajua mimi nimeenda kazini niko kwa magari kwa hiyo yeye alikuwa anakuja pale wanasema ni mjomba anamwambia mimi ni mjomba mimi sina taarifa na ulikuwa hauna tabia za kurudi nyumbani mchana mimi sina tabia ya kurudi nyumbani mchana nikitoka mimi uoga nimetoka nikijua nyumbani labda ila kula ipo uoga mimi sirudi kwa idangu mpaka usiku tu ayo yakapita baadaye akaja akakwambia anahitaji kwenda kufua nguo zako unahisi alirudi rasmi kwa ajili ile tu au kulikuwa kuna sababu nyingine pengine yani ilikuwaepo sababu ni sababu gani ambayo ulikuja kuigundua yani yule baada ya kuolewa kule kulikuwa kuna sababu kwa sababu yule mwanaume alikuwa analewa jambo la kwanza alikuwa anampiga mtoto wangu huyo Fatuma alikuwa anampiga na mimi nilikuwa napata taarifa tu kwamba bwana mwanao anapigwa hivi na hivi nikasema hayo mambo kayataka mwenyewe sasa katika labda kunibembeleza mimi ndio kawa nakuja baada ya kuona kumbe afadhali ya yule akawa narudi huku siku aliyokuja alisimama dirishani alivyosimama dirishani anataka ananiita mimi baba Fatuma mimi nasimama na muangalia vipi wewe fungua kwanza kuna kitu nataka nikwambie na mfungulia mimi na ngoja anakaa chini vitu vyote akashachukua lakini anakaa chini tena Ho, lete nguo zako ngakufulie. Kamba wewe ungetaka kunifulia usingeondoka. Sawa. Hayo yakapita ukaja kugundua nini ambacho kiliendelea kwa sababu katika story huko mbele haujatuambia chochote ambacho kiliendelea baada ya kuachana naye. Watoto yeye mwenyewe maisha yake kama kule aliona hakufai, je yupo kule mpaka hivi sasa au nini ambacho kinaendelea? Baada kuachana na mimi hmm. katika yule kule maisha yake na yeye kule ile ndoa kukaa naye ikabidi na yule mwanaume akaachana yule mwanaume nasikia akaenda lindi mm. lakini alikuwa amezaa naye pia mtoto mmoja pia mm. anaitwa nani siyo alikuwa amezaa mtoto wa kike alikuwa anapata taarifa mm. amezaa na na kipindiko alikuwa anakuja nyumbani anajifanya kwamba mimi kuja kama kuja kunicheki siyo ni nani au sio mm. lakini mimi akija wanasema kwa sababu watu wamezaa alikuwa anakuja tu tunazungumzia lakini anaondoka Mm. Bado mimi bado, bado mimi naumwa lakini mimi kwamba sina malukato kwa sababu mimi nilikuwa naumwa kwamba sina mpango na yeye tena mimi nikaamua tu kutulia kwa sababu ya mambo aliyotaka yeye mwenyewe mm. kutoka pale akapata mwanaume mwingine mm. akamuoa ndio ambaye yuko ifakala mpaka sasa hivi nakuambia yuko ifakala sawa baada ya pale maisha yakaendelea ukaja ukapata tatizo la macho baadaye ukaambiwa ukaambiwa kuhusiana na masuala ya jini majini ambao wanasema wanatoka urusi ulikuja kugundua kwamba wao majini wanaotoka urusi walitoka wapi na ilikuwaje yani wale majini wa urusi au ndo ndo wale majini wa urusi baada ya kuangaika wale majini wa urusi niliambiwa tumetoka urusi sisi tumetumwa kuna mtu katotuma kutoka Dar es Salaam hapa katutumia kule katutumia tuje kwa kwetu kutese mm. lakini kutoka kwa magari huyu mumu kwenye magari eh Ah, kwa hiyo tatizo lilikuwa ni kwenye masuala ya eh kwenye magari umu. Kwa hiyo sisi tumekuja kukuziba ili wewe usiendelee na hiyo kazi. Mm. Na kweli mimi ile gari sikuendelea nayo. Mm. Paka sasa hivi. Sawa. Baada ya pale maisha yakawa yanaendelea upande wako. Huku na huku ukiendelea kupambana. Tuambie mke watoto sasa. Ndiyo. Watoto. Ilikuwaje na nini ambacho kinaendelea upande wa watoto? upande wa watoto upande wa watoto kwa sababu mwanamke alionesha tabia ambayo mbaya toka siku ile mm. alivyonikataa kule polisi mm. kwa sababu yeye alisema ana uwezo kuwasomesha la kwanza alafu mimi pili anijui anijui eh yeah. alisema wewe watoto sio wako kwa sababu mimi na kweli watoto wale ameolewa mtoto wangu mpaka ametolewa barua huyu huyu mfatuma ametolewa barua mimi hata shilingi 100 sijapewa wewe ulusiku kuozesha, ameozesha mtu mwingine. 
mpaka dakika hii ninapokuambia yuko huko mimi napigiwa simu kama baba mku na jitahidi mimi sina mtoto lakini nitafanyaje naongea watu lakini mimi ye mwenyewe kaja sema watoto sio wako kwako kwa sababu wewe hujanioa mimi watoto wenyewe wanamtambua baba yupi watoto watoto wananipigia simu lakini kwa upande wa dini wenyewe wanasema kwa sababu hujanioa kwa hiyo watoto sio wako kwako lakini kwa kujua baba kwa kujuana watoto ni baba lakini watoto sio wako kwako wewe kwa sababu hujanioa Nae na usiye mpaka namba pale ipo ya mtoto wangu wewe Fatuma ipo mule kwa simu ya mtoto wangu anampigia baba na msalimia mama wake lakini kwa huduma mimi nataka maniumwe hawezi kunisaidia hawezi kufanya chochote kwa sababu lakini mama wao akiumwa wanakwenda wanamwangalia anarudi mimi hapa nikisema bana mimi leo hali yangu mbaya hata mtu ambaye anaonijali kwa hiyo mazali mama wao alisema watoto sio kwangu labda wamefuata mashindikizo ya mama yao sawa Nini wito wako kwa kila anayekutazama? Kila anayetazama wa sasa hivi mimi naomba tu kama mtu kama anakuwa ameguswa kama hivyo nilivyosema. Kama anisaidie na mimi niwe kama binadamu mwingine nijikute niwe napata tu risk. Au nijue tu kabisa na mimi mke wangu anajua anafanya biashara na mimi ile biashara aidha inisaidie kwa sababu ikimsaidia yeye biashara na mimi itanisaidia. Kwa hiyo mimi ndio hilo tu ndugu zangu wa Tanzania, Tanzania mzima mleo nisikiliza katika kipindi hiki. Mimi sina mengi kupitia namba yangu ya simu nishaisema hapo jina huyo ataguswa lakini namshukuru ndugu yangu alionileta hapa. Nashukuru sana. Mimi sina mengi ndugu zangu wa Tanzania ila nachoomba ndio hilo muzingatie kumnyanyapaa mtu ambaye mwenye matatizo sio vizuri sio vizuri kwa sababu uwezi jua ajali haina kinga ugonjwa hauna kinga ugonjwa hauna ndugu ugonjwa hauna jamaa ugonjwa hauna baba ugonjwa hauna mtu wote mimi amekufa baba yangu sikutegemea nalia lakini ilifika mtu wangu huyu ananembeleza utafanyeje mtu wangu tufanyeje tungekuwa tuna kitu Bora tungefanya tukaenda japo kwenda kumuona au tutafute hela uende ukaone kaburi la baba yako lakini mpaka dakika hii mimi namwachia Mwenyezi Mungu kwa sababu baba mtoka mzima anajua changamoto zangu kwa hiyo Mungu ndiye anajua kwamba sikuwa na lengo la kutokuwa na kumtazama baba yangu kama Mungu atanijalia japo kwenda kuona tukafagilia kaburi la baba yangu kama mimi nitashukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo no. mimi na wewe ni shilingi ngapi kwenda? Kule nauli lindi kwenda na kurudi sasa hivi labda kwenda na kurudi 1500. Kwa hiyo mimi sijajua changamoto hii labda nikagusa tu kaburi la baba yangu au labda vipi lakini Mungu yupo au weza anaweza nikapata mtu akanisaidia changamoto zangu na mimi nikawa kama binadamu wengine. Ila ugonjwa uwe kwa mwenzio lakini usiombe ukukute ukikukuta ndio utajua kama kweli unasema yule ni smartra asanteni ndugu zangu wa nikupe nafasi ya kumwambia mke wako neno lolote lile kupitia kipindi hiki yani mimi kusema kweli yani sina kusema kweli yani sina mimi sina kusema kweli yani Mwenyezi Mungu yani ndiye anaojua kwa sababu kazi anayoifanya huyu kwanza ni kubwa sana lakini Mwenyezi Mungu ndiye atamlipa mimi sina cha kumlipa na muombea tu awe na moyo kama huu wa kuongozana na mimi labda Mwenyezi Mungu anaweza akanijalia na mimi nikafunguka jepo kidogo ya macho na mimi nikapata kuona katika uwezo katika tasimia ya dawa sababu siwezi jua maana kuna mtu anaweza kaumwa hata miaka ishirini lakini baadaye Mwenyezi Mungu akiamua ni swala dogo kwa hiyo mke wangu kuwa na imani kama mtu aliumwa alafu baadaye akapona kipofu kama aliumwa pia akapona na mimi macho yangu kwamba naumwa pia naweza nikapona kwa sababu sisi wote ni Mungu wetu ni mmoja kwa hiyo ninachokuomba mke wangu kuwa na imani kuwa na moyo wa subira kama umenipenda usisikilize neno la mtu kwamba akwambie bwana yule hivi kwa sababu ukisikiliza unaweza ukaniacha hata barabarani Unavuka kaniata nimegongo nimekufa. Kwa hiyo na kuomba Mwenyezi Mungu akuongoze, akupe moyo wa imani mke wangu, uwe na moyo kama huu. Najua unapitia changamoto 
kubwa sana. Kwa hiyo sina mengi. Asante sana Mwenyezi Mungu akuepushie malazi akutolee nusu mke wangu. Kuwa na moyo kama huu. Subila. Sa anaitikia kule me. Tutazungumza naye pia na tutaweza kumsikia. Mimi sina la ziada. Uh, Tulioyasikia mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya ache na zaidi ya hapo kwa msistizo tu nambari zilizokuwa chini ya video hii ni za kwake mwenyewe unaweza kumpigia unaweza kuwasiliana hata na mke wake na kufanya kile ambacho Mwenyezi Mungu atakuongoza kukifanya zaidi ya hapo niwatakia wakati mwema na nikukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi bye